আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আজকে আমরা পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুব খানকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আমরা আজকে ক্ষুদ্র ব্যবসা অর্থাৎ যে কোনো ব্যবসা আপনি যদি এই নিউ ইয়র্কে করতে চান কি ধরনের পরামর্শ কি ধরনের দিক নির্দেশনা প্রয়োজন আছে এবং কোন কোন বিষয় মাথায় রাখতে হবে এসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং এটির দিক নির্দেশনা দিবেন সিপিএ ইয়াকুবে খান আর আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ ইয়াকুবে খান আমরা গত দুই সপ্তাহে আলোচনা করেছি ক্ষুদ্র ব্যবসা নিয়ে কী কী ধরনের দিক নির্দেশনা সেটির সারমর্ম আপনি যদি একটু আগে শুরুতে দর্শকদের বলে নিতেন যে আমাদের কোন কোন বিষয় মাথায় রাখতে হবে খুব সংক্ষেপে যেহেতু আমরা এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছি তারপরে আজকের বিষয়বস্তুতে আমরা যাব যে কেন একজন প্রফেশনালের কাছে যাবেন যিনি একজন বিজনেস তৈরি করতে চান ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ টিভিএন টোয়েন্টি ফোরকে আমরা যে জিনিসটি আলোচনা করেছি সেটি হচ্ছে যে আমাদের একটা বিজনেস শুরু করতে গেলে আমাদের একটা পরিকল্পনা দিয়ে শুরু করতে হবে পরিকল্পনা করার পরে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদেরকে বিভিন্ন স্টেপে কাজ করতে হবে কাজ করে করে আপনার ব্যবসাটাকে যতটুকু আপনার সফলতা এনে এনে দেওয়া যায় এইভাবে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এর জন্য এই যে কাজের একটা লিস্ট আমরা দিয়েছি এর মধ্যে আপনার প্রথমত আমাদের চিন্তা করতে হবে যে বিজনেসটা আমার জন্য কি না অনেকে আছেন হয়তো মনে করবেন যে আমি অবশ্যই সব আমরা সবাই চাই যে আমরা বিজনেসে ভালো করি বা আমরা পয়সা মেক করি রাইট আপনি অনেক পরামর্শ দিয়েছেন গত দুই সপ্তাহে সেটি সারমর্ম যদি একটু বলতেন যে আমাদের মূলধন সেই সাথে আমাদের স্থান মার্কেটিং অবস্থা সবকিছুই আমাদের পরিকল্পনা মাফিক একটু সারাংশ বলে নিলে আমি আজকের আলোচনায় যেতে পারি জি অবশ্যই তো আমাদের শুরু থেকেই আমাদের প্রথমত আমাদের পরিকল্পনা মাফিক আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমার এনাফ মূলধন আছে কিনা আচ্ছা দেন আমার এই বিজনেসটাকে আমার কে পরিচালনা করবে এখানে কি আমি পরিচালনা করব না কিনা আমার আমার টিম থাকবে আমার কর্মচারী থাকবে বা আমার ম্যানেজার থাকবে যারা আমাকে সহযোগিতা করবে বিভিন্ন পদে পদে দেন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমাকে আমার আমি যে ধরনের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস নিয়ে আসতে চাচ্ছি আমি বাজার এই প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের কতটুকু ডিমান্ড আছে মার্কেটে কতটা চাহিদা আছে চাহিদা আছে আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে চাচ্ছেন কিন্তু এটা যদি মার্কেটে আপনার চাহিদা না থাকে আপনার কতটুকুলে হবে না দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে তাকে তার ডিমান্ড থাকতে হবে এবং তাকে তার উইলিংনেস থাকতে হবে আচ্ছা টু স্পেন্ড দ্য মানি শুরু করার জন্য না আপনাকে মূলধন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে কোনো কারণে কোনো কারণে না আপনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যেটি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যে হচ্ছে যে আমার বিজনেস করার শুরু করার পর থেকে আমার কি কাপল অফ মান্থস এটা ছয় মাস হতে পারে এক বছর হতে পারে যে এনাফ এই সময়ে আমার তো এনাফ বিজনেস থেকে এনাফ প্রফিট আসবে না আসলে আমি বিজনেসটা শুরু করছি তো এই যে প্রফিট এনাফ প্রফিট আসবে না আমার যে ওভারহেড কস্ট আছে আমার যে ফিক্স কস্ট যেটি বিজনেসের সো এই যে ডিফারেন্সটা আমাকে আমাকে নিজেকে কভার করতে হবে নিজেকে কভার করতে হবে ওইটার জন্য আপনাকে আলাদা ফান্ড আপনাকে আলাদা মূলধন 
আপনাকে প্ল্যান করতে হবে এই মূলধনটা আমাকে আমাকে স্পেন্ড করতে হবে ওভার 12 মান্থস 6 মান্থস এবং এই সব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তারপর আজকে একটু শারমর্ম যারা আজকে নতুন দেখছেন তাদেরকে তাদের কাছে উপস্থাপন করলাম নিজামউদ্দিন ভুঁইয়া একটি প্রশ্ন করেছেন নিউ ইয়র্ক সিটিতে ছোট বা মাঝারি ধরনের ব্যবসা আরম্ভ করতে হলে প্রাথমিক ভাবে কি কি ডকুমেন্টের প্রয়োজন হয় এই ক্ষেত্রে তো আপনাদের প্রয়োজন জি আর শুরুতে যদি বলেন কি কি ডকুমেন্ট এবং কেন আপনাদের কাছে যাবে কেন প্রফেশনালদের কাছে যাবে যে তারা একটা বিজনেস স্টার্ট করতে চায় আমরা তো সাধারণত ভাবি যে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে আমি হয়তো রেস্টুরেন্টে কাজ করেছি 10 বছর সেই অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে আমি মাঠে নেমে যেতে চাই কিন্তু কেন প্রফেশনালদের দিয়ে আমার দিক নির্দেশনা নিতে হবে জি অবশ্যই আপনার যে যে জিনিসটা আপনাকে প্রথম চিন্তা করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনার আমার বিজনেসটার পরিকল্পনার পাশাপাশি रिक्वयरमेंटेंस मौलिक जी अपना शेडी होते हैं जब अपना मोस्टली अपनी जो भी अपना इखाने अपना गेन कर था कि अपना दिन बाद जेस्टर्ड आईडी होले दिन अपना इखाने सोशल सिक्योरिटी आ सके ना उन्हें कि अपना टैक्स आईडी नंबर दियो किंतु बिजनेस करते पर डिसाइडिटी রাইট এখানে আমি যেটি বললাম যে আপনি কর্পোরেশন করতে পারেন এলএলসি করতে পারেন আপনি সোল প্রপার্টিশিপ করতে পারেন এটি ডিপেন্ড করে যেমন আপনি যদি সোল প্রপার্টিশিপ করেন দেন আপনার রেসপন্সিবিলিটিস অনেক আচ্ছা যদি কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয় বিজনেসে আপনি যদি কোনো ধরনের কোনো লিগ্যাল ম্যাটার আসে বা কেউ আপনাকে সু করে দেন আপনি পার্সোনাল লায়াবল হতে পারেন এই বিজনেসের জন্য আচ্ছা আপনি যখন ইনভেস্ট করতে যাবেন তখন আপনি চাইবেন না যে আমার আমি একটা বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছি আমার একটা সার্টেন অংশ দিয়ে হয়তো আমার আমার কাছে 100000 ডলার আছে আমি হয়তো মনে করলাম যে আমার অনলি 50000 ডলার মূলধন দিয়ে আমি একটা বিজনেস করতে যাচ্ছি বাট স্টিল আমার কিন্তু বাকি 50000 ডলার আছে বা আমার একটা বাড়ি আছে বা আমার একটা গাড়ি আছে কোনো কারণে যদি এই বিজনেসটা सक्सेसफुल না হয় দেন আপনি যদি সোল প্রপার্টি হিসেবে আপনি বিজনেস করেন এই ফর্মে দেন কোনো কারণে আপনি যদি सक्सेसफुल না হন मैटर <laughs> 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 
এক্সপেকটেশন বা আমাদের অ্যাডভাইস কম্বাইন করে আমরা তখন ক্লায়েন্ট একটা ডিসিশন মধ্যে চলে যান আচ্ছা মানে খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় কারণ আমরা সাধারণভাবে অনেক কিছুই মানে খুব সিম্পল দেখি যেটি আপনারাও হয়তো যে গাণিতিক বিষয় অঙ্কের বিষয় হিসেবের বিষয় সব কিছু নিয়ে হিসেব নিকেশ করে একজন ক্লায়েন্টকে বুঝাচ্ছেন যে তার এই বিজনেসে কিভাবে কোন দিকে গেলে সুবিধা আমরা চেষ্টা করি সেই জায়গায় দিক নির্দেশনা আপনারা দিয়ে থাকেন আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই আপনি বলছিলেন যে পার্সোনাল নামে না করতে কেউ হয়তো একটি রেস্টুরেন্ট করবে এক একজনের বিজনেসের ধরন হয়তো এক এক রকম তো সেক্ষেত্রেও কি তারা একটি কোম্পানি ফর্মেট করে সে হয়তো খুব ছোট খাটো একটি রেস্টুরেন্ট করতে চায় কিংবা একটা ডেলি গ্রোসারি দোকান দিতে চায় তো সেক্ষেত্রেও কি আপনাদের কাছে গিয়ে এ ধরনের পরামর্শ নেওয়া আপনার কি সাজেশন থাকবে আমি যেটি মনে করি সেটি হচ্ছে এটা হয়তো বা আপনার যখন আপনি একটা বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছেন মনে হবে যে আমি হয়তো অনেক টাকা আমি খরচ করছি এই শুধু শুধু আমি এটা কেন দরকার পরিকল্পনা কেন দরকার বা আমার একটা প্রফেশনাল অ্যাডভাইস কেন দরকার আমি তো সরাসরি বিজনেসে চলে যেতে পারি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আপনি এই ইস্যুগুলো নিয়ে কিন্তু বড় বড় ইস্যু ক্রিয়েট হয় আচ্ছা সো আমার মনে হয় যে এটা এটা বিশেষ করে স্মল হোক মিডিয়াম সাইজ হোক বড় বিজনেসের জন্য হোক যে পরামর্শ নিয়ে যে আমি এটি করতে চাচ্ছি এটা আমার পরিকল্পনা আমি এই মাফিক কাজ করতে চাচ্ছি তখন আপনার প্রফেশনাল অ্যাজ এ আমরা আমরা যেগুলি করে থাকি অ্যাজ সিপি হিসেবে আমাদের আমরা একটা আমরা একটা গাইডলাইন দিই আমরা হয়তো তাকে বলি যে না এটা জিনিসটা হয়তো ভালো হচ্ছে বা খারাপ হচ্ছে বা তারা তখন একটা ডিসিশন মেক করতে পারে মেক করতে পারে আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই মূলধনের বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আপনি প্রথম অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে পরিকল্পনা মাফিক আমাদের এগোতে হবে আমি টাকা আমার সঞ্চয় দিয়ে সেটি যেন পানিতে না পড়ে যায় সেই বিষয়টিও আপনি খেয়াল রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন তো আপনার কাছে জানতে চাই নিউ ইয়র্কে কেউ যদি বিজনেস করতে চায় ব্যবসা করতে চায় সাধারণত কত টাকার মূলধন হলে ন্যূনতম একটি সে বিজনেস দাঁড় করাতে পারে এক এক বিজনেসের অবশ্যই এক এক ধরনের বাজেট থাকে সেটি অবশ্যই নির্ভর করে কিন্তু আমি একদম সাধারণ মানুষের কথার প্রেক্ষাপটে চিন্তা করছি সে হয়তো রেস্টুরেন্ট দেবে একটি ডেলি গ্রোসারি দেবে কিংবা ছোটোখাটো ভাবে সে কোনো বিজনেসের পরিকল্পনা করছে সেটিও এটি প্রথমত জানতে চাই দ্বিতীয়ত তো জানতে চাই যে আমরা অনেক সময় কি বিজনেস করব। সেটি আমাদের পরিকল্পনাতে থাকে না আমার হয়তো মূলধন আছে আমি হয়তো পরিকল্পনা করছি আমি কিছু করতে চাই আর যেমন ইউটিউবে আমরা ঘাটাঘাটি করলে অনেক সময় অনেক ধরনের প্রথমে আমি জানতে চাই যে কি ধরনের আইডিয়া আপনি কাদের জন্য দিয়ে থাকেন আর মূলধনের ব্যাকআপটা কেমন প্রয়োজন আপনার মূলধনের ব্যাপারটি হচ্ছে এটা টোটালি ডিপেন্ড করে আপনি কি করতে যাচ্ছেন আচ্ছা এটা আসলে বলা মুশকিল আপনি লেসে আপনি একটা বিজনেস শুরু করতে যান সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনি ফ্লায়ার ডিস্ট্রিবিউট করতে চান আচ্ছা রাইট আপনি ফ্লায়ার ডিস্ট্রিবিউট করবেন দেন আপনি বিভিন্ন বিজনেসে গিয়ে আপনি যদি তাদেরকে তাদের কাছ থেকে আপনি বিজনেসটা নিয়ে আসেন যে আমি তোমাদের ফ্লায়ারগুলো আমি ডিস্ট্রিবিউট করব করব রাইট আমাকে তোমার হোল ডের জন্য বা আমাকে ফাইভ থাউজেন্ড ফ্লায়ার্সের জন্য তুমি আমাকে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার দিবে এটা আপনার একটা বিজনেস আপনি এখানে খুব সামান্য মূলধন বলতে গেলে আপনার হয়তো মূলধনের প্রয়োজনই নাই মতামত আমার আপনার লিগাল ম্যাটার যেটি সেটি হচ্ছে আপনার পার্সোনালি আপনাকে আপনার ব্যাংক শু করবেন কিনা বা আপনাকে পার্সোনালি তাদের টাকাটা আপনার কাছ থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন কিনা এটির জন্য আপনাকে কোনো অ্যাটর্নির সহযোগিতা নিতে হবে 
আপনার যে জিনিসটা আপনি আরেকটা জিনিস আপনি শেয়ার করছেন কিন্তু আপনারা এই জায়গাটি থেকে কি পরামর্শ দিবেন যে উনার যে অবস্থা ব্যাংক কারাপসিসির সাথে তার যে তার ব্যক্তিগত কিংবা কর্পোরেশনের উপরে এফেক্ট ফেলবে কিনা সেই জায়গাটা এটি হচ্ছে না এটি হচ্ছে টোটালি ব্যাংকরাপসি বলেন বা আপনার লিগ্যাল ম্যাটার যেগুলো যে আপনি যখন ব্যাংকের থেকে আপনি একটা লোন নিচ্ছেন একটা মেডলিয়ান পারচেজ করার জন্য হুম এই টাকাটা আপনি ফেরত দিতে পারছেন না সো ব্যাংক আপনার যখন আপনাকে লোন ইস্যু করছে তখন সব ধরনের পেপার ওয়ার্ক গুলো সাইন করে রাখে मोस्टলি যেটা না দিতে পারলে এর এর এগেইনস্টে যে কলাটারাল যেটা একটা হচ্ছে মেডলিয়ান जखने आनुषंगिक লস করতেছে এই 600000 ডলারের জন্য ব্যাংক আইআরএস এর কাছে ক্লেম করবে আপনার যেটি হচ্ছে আপনার ব্যাড ডেট যেটি এই 600000 ডলার তখন আইআরএস এর কাছে আপনাকে রিপোর্ট করবে এটি আপনার ক্যান্সেলেশন অফ ডেট আপনার সেটি হচ্ছে এই কাজগুলো আপনারা করতে হবে 1099 সি রাইট যখন এটি আপনাকে ইস্যু করবে দেন ওই টাকার উপর আপনাকে ট্যাক্স দেওয়া লাগতে পারে ডিপেন্ডিং অন আপনার সিচুয়েশন এটা আমাদের কিছু কিছু অপশন আছে এই ট্যাক্স গুলো না দেওয়ার অপশন আছে ট্যাক্স ট্যাক্স গুলো माफ করার অপশন আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ব্যাংকরাপসি যাওয়ার আগে একটি সাইড হচ্ছে আপনি অ্যাটর্নিদের সাথে পরামর্শ করবেন দেন হচ্ছে অবশ্যই সিপি এর সাথে পরামর্শ করবেন যে আমার ব্যাংকরাপসির একটি সাইড এবং অন্য সাইড হচ্ছে আপনার परामर्शनिकार शुरुते दर्शक टीवी प्रश्न कर टीवन टी सुन जी जी प्रश्न टी झटपट कर सुमन <laughs> रेस्टुरेंट मेकिन সুন্দর ভাবে ডকুমেন্ট করবেন এগুলো রেখে দিবেন প্লাস হচ্ছে আপনারা যদি যে পিকচার আছে এই রেস্টুরেন্টের পিকচার গুলো তুলে রাখবেন বা যদি ল্যান্ডলর্ডের কোনো ফর লিজ সাইন থাকে বা নিউজপেপারে কোনো অ্যাড থাকে এই ডকুমেন্টস গুলো আপনি সেভ করে রাখবেন যদি ফিউচারে কখনো স্টেট থেকে আপনার আপনাকে তারা মনে করে যে এটা আপনার আগের এক্সিস্টিং বিজনেসের 
আসলে কোন একটা আপনি আমি জানি হয়তো আপনার আগে এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা আমি শিওর না বাট আপনার এই ধরনের রেস্টুরেন্ট করতে গেলে আপনাকে ডেফিনেটলি কোন একটা সিপি এর সাথে আপনাকে পরামর্শ করতে পরামর্শ করে যে আমি কি করতে চাই কিভাবে করতে চাই আমরা যে জিনিসটা আমরা আলোচনা করি পরিকল্পনা কিভাবে করতে চাই কে আমার শেভ হবে কে আমার সার্ভার হবে কে আমার ডেলিভারি গাই হবে আমার কত মূলধন আছে আমি এটা কিভাবে রান করব আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আছে কিনা এনাফ অনেক ধরনের প্রশ্ন আপনাকে করতে হবে এবং এটা আসলে যখনই আপনি একটা বিজনেসের মধ্যে যাবেন আপনি একে একে পরামর্শ নেওয়ার থেকে অবশ্যই আপনাকে কোনো একটা প্রফেশনাল সহযোগিতা নিলে আপনার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনি আমার নামটা হচ্ছে মোহাম্মদ এম মাসিন আমি ব্রুকলেন থেকে বলছি জি ভাই বলুন জি ভাই আমি ওই উনার সাথে উনাকে বলতে চাই একটু আমাকে একটু সাজেকশন দেওয়ার জন্য আমি এই দেশে অনেক দিন যাব আমি গত দুই বছর দেশে ছিলাম দেশে চলে গেছি দেশে আমার বাবার প্রপার্টি আমাদের প্রপার্টি অনেক বেশি বিল্ডিং বাল্ডিং আছে আর একটা ল্যান্ড আছে আমার বাহান্ন বিঘা জমি মেইন সিলেট থেকে মেইন রোডের পাশেই এই বাউন্ন বিঘা জমি টিলাও আছে সমতল আছে একসাথে বাউন্ন বিঘা একেবারে রাস্তার সাইডে এই বাউন্ন বিঘা জমি নিয়ে আমি খুব চিন্তিত আমার ইচ্ছা ছিল একটা কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল একটা কিছু করব কিন্তু এখন আমার বয়সে এটা আর মানে ইয়ে করবে না আমার বয়স সিক্সটি টু তো এখন আমি এই এই ল্যান্ডটাকে এত ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ড এইটা এই ল্যান্ডটাকে আমি ঠিক করতে পারি এ আমি ঠিক করতে বেঁচতেও আমার ইচ্ছা করতেছে না এইটা আমার বাবার ল্যান্ড প্রশ্ন করেন বা আপনার তখন আপনার সাথে কথা বললে আমরা জিনিসটা একটু বেটার বুঝতে পারবো বাট আমি যতটুকু বলতে চাই সেটি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে শুধু বাংলাদেশে না আপনি এখানেও বিভিন্ন ধরনের আপনি জয়েন্ট ভেঞ্চার করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে আপনার একটি ল্যান্ড আছে আপনি ইভেন যদি মনে করেন যদি আমেরিকার কোনো পার্টি ইন্টারেস্টেড হয় বা বাংলাদেশের কোনো পার্টির সাথে আপনি জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবে দুইটা কোম্পানি একসাথে আপনি কাজ করে একটা প্রজেক্ট করতে পারেন এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে এখন আপনি যেহেতু এটা সেল করতে চাচ্ছেন না এটা ইউটিলাইজ করার জন্য আপনি যদি নিজের ফান্ড না থাকে फिर प्रिय दर्शक अपन प्रश्न निब निब मतमत तब समय छोटे बिरती निवार प्रश्निबेना जी हमारे नाम नौशाद अलैकुम असलम
জি আসলে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমি রিসেন্টলি একটা নিউ বিজনেস বাই করছি এটা একটা ফ্র্যাঞ্চাইজিস বিজনেস আসলে আমার কিছু রানিং ক্যাপিটাল দরকার হয় তো আমি কিভাবে অ্যাপ্লাইটা করতে পারি এই বিষয়ে আমার একটু জানা দরকার ছিল আচ্ছা রানিং ক্যাপিটালের জন্য খুব সুন্দর একটি মনে হয় আপনাদের জায়গাতে থেকে প্রশ্ন করেছেন স্যার ধন্যবাদ ধন্যবাদ নসুদ ভাই আপনাকে আপনার রানিং ক্যাপিটালের জন্য যেটি আপনি করতে পারেন সেটি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আপনি ফান্ডিং এর চেষ্টা করতে পারেন আমি জানি না আপনার বিজনেসটি কতদিন থেকে আপনি শুরু করেছেন আমি লাইনে আছি আমার বিজনেসটা এক বছর হয়েছে এক বছর হয়ে গেছে জি এক বছর হয়ে গেছে আপনার এক বছর হয়ে গেলে আপনি আপনি ট্রাই করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের এসবিএল লোন এসবিএল লোন মোস্টলি তারা দুই বছর চায় বা অনেক কিছু কিছু ব্যাংক সেটি আপনার এক বছরের বিজনেস হিস্ট্রি দেখেও তারা অনেক অনেক ক্ষেত্রে আপনার যে লেন্ডিং করে থাকে অন্য যদি করতে পারেন কোনো কারণে আপনি যদি এই ধরনের এসবিএ লোন বা কোনো ধরনের ব্যাংকিং বিজনেস লোন যদি আপনি পেতে না আপনি না পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার অন্য যেটি আছে আপনার সেটি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফান্ডিং যেটি ওরা হাই ইন্টারেস্ট রেট চার্জ করে ওদের পেমেন্টগুলো আপনার উইকলি পেমেন্টের সিস্টেম আছে বা ডেইলি পেমেন্টের সিস্টেম আছে বা ওদের ইন্টারেস্ট রেটটি বেশি বাট আপনার ডিপেন্ড করে আপনার কতটা প্রয়োজন আপনার ফান্ডিং এর তার উপরে আপনি কাজ করতে পারেন এই ক্ষেত্রে জি আপনি কি আরেকটি প্রশ্ন করতে চান সেক্ষেত্রে <laughs> <laughs> দেন আপনি যদি মনে করেন যে ব্যাংক হচ্ছে ফার্স্ট প্লেস বাট যদি আপনি যে ব্যাংকে আপনি আপনার বিজনেস এর আপনার ব্যাংকিং করেন আপনি ফার্স্ট সেই ব্যাংকিং ওদের সাথে আলাপ করতে পারেন যে আমার এই বিজনেস এর জন্য তোমাদের কোনো প্রোগ্রাম আছে কিনা যদি না থাকে দেন আপনার বিভিন্ন ধরনের যে আপনার যে লেন্ডিং কিছু কিছু ইনস্টিটিউট আছে কিছু কিছু কোম্পানি যারা প্রাইভেট কোম্পানি এরা বিভিন্ন কিছু কিছু ব্রোকার আছে এরা আপনার বিভিন্ন আপনার ফাইন্যান্সিং কোম্পানির সাথে কাজ করে সেক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ নিয়ে যে আপনার এই ধরনের বিজনেস এ কি ধরনের ফান্ডিং হতে পারে এভাবে আপনি আপনাকে আপনারা সহায়তা করে থাকেন কোন ধরনের আমরা সরাসরি আমি পার্সোনালি আমি এটা করি না বাট আমরা কিছু কিছু ভেন্ডারের সাথে কিছু কিছু ব্যাংকের সাথে আমরা কাজ করি এই ব্যাংকের ম্যানেজারদের সাথে আমাদের আপনার ভালো একটা সম্পর্ক থাকে যেহেতু আমরা বিভিন্ন ধরনের বিজনেস তাদের সাথে করে থাকি সো আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমি চেষ্টা করবো আপনাকে দু একটা কন্ট্রাক্ট ইনফরমেশ আপনার দু একটা ব্যাংক ম্যানেজার বা আপনার যারা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে তাদের সাথে আপনার অ্যাটলিস্ট ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়ার জন্য আমরা যা কিছু করি না কেন প্রতিটা জিনিসের মধ্যে কম বেশি ট্যাক্স জড়িত জড়িত আপনি একটি গাড়ি পার্সেস করতে চাচ্ছেন প্রতিটা জিনিসের সাথে ট্যাক্স কিন্তু কোন না কোনো ভাবে রিলেটেড আপনার যেটি করা উচিত সেটি হচ্ছে যে আপনার 
কোনো কিছু একটা করার আগে আপনি যদি একটা আপনার যদি অ্যাডভাইজার আপনার একটা সিপিএ থাকা উচিত আচ্ছা যে আপনার বিভিন্ন ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশনের জন্য আপনার সিপিএ কে আপনি নক করেন যে আমি একটা গাড়ি কিনতে চাই এখন গাড়িটা কিনতে আমি কি গাড়িটা পারচেজ করা আমার জন্য বেটার হবে আমি কি ফাইন্যান্স করা বেটার হবে নাকি না আমার লিজ করা বেটার হবে লিজ করা বেটার হবে রাইট কোনটার জন্য ইন দ্য লং টার্ম আমার বেটার হবে এটা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমার কি ফাইন্যান্স করলে বেটার হবে না লিজের জন্য বেটার হবে লিজের জন্য রাইট যে প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে আপনার আপনি একটা স্টেজে গিয়ে আপনি দেখবেন যে আপনার কয়েকটা অপশন আছে আপনার এখন এর মধ্যে আপনি কোন অপশনটা আপনি বেছে নেবেন তার জন্য আপনার একজন প্রফেশনাল দরকার প্রফেশনাল দরকার রাইট তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যখনই ফাইন্যান্সের কথা আসবেন তখন আপনার যে আমি একটা আমি একটা লোন নিতে চাই আমার বিজনেসের জন্য উইচ ইজ গ্রো উইচ ইজ গুড কিছু কিছু আপনার যখন এই যে রেগুলার ব্যাংক যে লোনগুলো ইস্যু করে এটা ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে 6% 7% বা 5% 7% রাইট সেটা ইজ নট দ্যাট হাই দেন আপনার কিছু কিছু ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে এরা কি করে হাই ইন্টারেস্ট রেটে আপনার স্মল মোস্টলি দিতে চায় দিতে চায় এখন এই লোনগুলো আপনি তাহলে তো প্রশ্ন করবেন যে লোনগুলো তাহলে কেন নেবে হুম 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 এটি কারণটা হচ্ছে যে আপনি একটা বিজনেস আপনি যখন শুরু করছেন হুম হুম আপনি হয়তো আপনি ঠিকমতো পরিকল্পনা করেন নি আচ্ছা না করে আপনার যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রয়োজন হুম হুম সেটি আপনি হয়তো রাখেন নি আপনার পরিকল্পনার মধ্যে অথবা আপনি যে যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আপনি রেখেছেন এটা এনাফ না হুম হুম আপনি হয়তো মনে করেছেন আমার উইথিন 6 মান্থ আমার ব্রেক ইভেন হয়ে যাবে শুরু করেন তখন আপনার কিন্তু অন্য অন্য অপশন গুলো থাকছে না তখন আপনাকে বাধ্য হয়ে এই বিভিন্ন ধরনের লোনের আপনার হাই ইন্টারেস্ট লোনের ইন্টারেস্ট নিতে হবে প্রশ্ন করতে হবে কোন ধরনের সহযোগিতা উনি করতে পারে যে তাও কাউকে দেখা গেল গাড়ি কারো গাড়ি গাড়ি প্রয়োজন অথবা গাড়ি কিনবে আপনি প্রতিটা ডিসিশন আপনার এটি বিজনেস ডিসিশন হতে পারে পার্সোনাল ডিসিশন বাট আপনি যদি আপনি যদি একটু ক্লোজলি আপনি দেখেন তখন দেখবেন যে প্রতিটা জিনিসের সাথে আপনার ট্যাক্স জড়িত বা ফাইন্যান্সিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুটা জড়িত তো যখনই যখনই লেসে আপনি একজন বিজনেস ওনার আপনি একটা লিজ নিতে চাচ্ছেন এখন আপনি হয়তো আপনার সিপিএর সাথে বা আমরা যেটি করে থাকি সেটি হচ্ছে আমার ক্লায়েন্টের সাথে আমি বসে হয়তো ক্লায়েন্ট আমাকে প্রশ্ন করে যে আমি কি এই আমি যে গাড়িটি নিতে চাচ্ছি এটি কি আমার বিজনেসের থ্রু দিয়ে নিব না কিনে এটি আমার আমি পার্সোনাল আমি কিনবো এখন আপনি জাস্ট চিন্তা করেন আপনি যদি আপনার একটা বিজনেস আছে এবং আপনি হচ্ছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ডার আপনি অল ইন অল যদি আপনি একটা গাড়ি আপনি ফাইন্যান্স করেন লেসে বিজনেসের নামে এখন কিছু কিছু ইস্যু যেমন আপনি একটা গাড়ি যখন বিজনেসের নামে পার্চেস করবেন তখন ওই গাড়িটার রিসেল ভ্যালিউ কমে যায় কারণ হচ্ছে যখনই একটা আপনি যখন অ্যাজ এ ক্রেতা হিসেবে আপনি যদি একটা গাড়ি কিনতে যান আপনি দেখেন যে ওই গাড়িটা আগে ওই গাড়িটা মালিক ছিল হচ্ছে কোনো একটা কোম্পানি দেন আপনি চিন্তা করবেন যে কোম্পানির গাড়ি সে কতজনের না এটা ড্রাইভ করছে এই গাড়িটার রিসেল ভ্যালিউ কমে যায় যার জন্য আপনার যদি অপশন থাকে আপনি কি করতে পারেন সেটি হচ্ছে আপনি গাড়িটা পার্সোনাল নামে আপনি কিনতে পারেন কিনে আপনি এই গাড়িটাকে আপনি কন্ট্রিবিউট করতে পারেন আপনার বিজনেসে আপনি স্মল বিজনেস হন আমাদের অনেক অপশন থাকে যে জিনিসগুলো আপনি বিভিন্ন ওয়েতে আপনাকে টেকনিক্যালি আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হবে হ্যান্ডেল করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি তারপর আরেকটা জিনিস চিন্তা করেন যে আপনি একটি গাড়ি কিনতে চাচ্ছেন আপনি হয়তো মনে করবেন যে আমি বিজনেসের নামে কিনবো ভার্সেস আমি পার্সোনাল নামে কিনবো যদি গাড়িটি আপনি বিজনেসের নামে কেনেন 
দেন আপনার হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কস্ট অনেক বেশি হবে কারণ একটা কোম্পানির গাড়ির ইন্স্যুরেন্স অনেক বেশি থাকে কারণ যখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে ইন্স্যুরেন্স ইস্যু করবে তখন তারা মনে করবে যেটা যদি কোম্পানির টাইটেল থাকে असंख्य धन्यवाद खूब सुंदर परामर्श दिए दर्शक अपन के असंख्य धन्यवाद आगामीकाल ठीक एक ही समय हाजिर हो सबा अनेक भलो थकबें